ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಈಗ ಯಾವ ಖಾದೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಿದೀರಾ ಈಗ ತೊಗರಿಕಾಳು ಸೀಸನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ತೊಗರಿಕಾಳು ಸೀಸನ್ ಇದೆ ಅದನ್ ಅದರಿಂದ ಕಚೋರಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ತೋರಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೊಗರಿ ಕಾಳಿಂದ ಕಚೋರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತೊಗರಿ ಕಾಳಿಂದ ಸಾಂಬಾರು ಗೊಜ್ಜು ಅಲ್ವಾ ಪಲ್ಯಗಳು ಈ ತರ ಸರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಚೋರಿ ಮಾಡ್ತಿದೀರಾ ಮೊದ್ಲು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ಬಿಸಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಸಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಕಲ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗರಿ ಗರಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಮೊದ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕಲ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಈ ಬಿಸಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ಹಾಕಿ ಕಲ್ಸಿದ್ರೆ ಗರಿ ಗರಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಆಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಕರಿಯುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹಾಕಿ ಈಗ ಇದನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾಕೋಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೊಂದ್ಕೊಡುವಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗರಿ ಗರಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ನೀರು ಹಾಕೊಂಡು ಕುರಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಲ್ಸ್ಕೋಬೇಕು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಲ್ಸ್ಕೋಬೇಕು ಮಳೆಗಳೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಚಳಿ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗರಿ ಕಾಳು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಕಚೋರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ನಾವು ಊರಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೂ ಟೇಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ಬೋದಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವ ತರ ಅಡಿಗೆ ಖಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಸೊಪ್ಪಿಂದ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಸೊಪ್ಪು ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೆಳೆಸಿ ಬೆಳೆದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈ ಕೆಸುನ್ ಸೊಪ್ಪ ಹೋಗಾಗ ಕೆಸುನ್ ಸೊಪ್ಪು ಪತ್ರೊಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಖಾರದ್ದಂದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಅಂಬೊಡೆ ಉದ್ದಿನ ವಡೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹಬ್ಬ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಮ್ನೂರ್ ಮನೆ ಒಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಮ್ನೂರ್ ಮನೆ ಅಂತಿದೆ ಅಮ್ಮನವರ ಮನೆ ಅದ್ ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಮ್ನೂರ್ ಮನೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿದು ಉದ್ದಿನ ವಡೆ ಫೇಮಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ತಿನ್ನೋಕೆ ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನೆದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನೆನೆಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಇಲ್ಲ ಹೇಗೂ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಕಲ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಡೈಜೆಷನ್ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿಂದನೂ ಮಾಡಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಪ್ಪಾಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೂ ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಇದನ್ನ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ತೊಗರಿ ಕಾಳನ್ನ ಪಲ್ಯದ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ಸ್ಟಫ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಹೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಈ ಬಟಾಣಿಯಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ರುಬ್ಕೊಂಡು ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದೊಂಥರ ಸ್ಟಫ್ಗೆ ಪಲ್ಯ ಆ ತರನೂ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಇದು ಕಾಳ್ ಬಾಯಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿರ್ತೇವಲ್ಲ ಅದು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಲ್ಲ ಹಸಿ ಹಸಿ ತೊಗರಿ ಹಸಿ ತೊಗರಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಆಗಿದೆ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಜೀರಿಗೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಒಳ್ಳೇದಲ್ವ ಒಳ್ಳೇದು ಕರಿಬೇವ ಕರಿಬೇವನ್ನ ಚೂರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ ಬಾಯಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಹಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇದ್ರ ಹಾಕಿ ಈಗ ತೊಗರಿ ಕಾಳು ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರ ಇದು ಬಿಡ್ಸಿದೆ ತೊಗರಿ ಕಾಳು ಬಿಡ್ಸಿದೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗರಿ ಕಾಳದ ಏನಾದ್ರು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದು ಪಲ್ಯ ತರ ಮಾಡಿ ಬಾಜಿ ತರ ಮಾಡ್ಬೋದು
ಡ್ರೈ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನೀರು ಆರೋಗ್ಯ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರ್ ಆರೋ ತನಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಚೋರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗರಿ ಗರಿ ಹೌದೌದು ಕಚೋರಿ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾನೇ ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹದ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹದ ಸರಿಯಾಗಿರತ್ತೆ ಪಲ್ಯ ಆಗಿದೆ ಪಲ್ಯ ತರ ಆಗಿದೆ ನೀರೆಲ್ಲ ಆರಿ ಈ ರೀತಿ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು ಇದು ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿ ಕಾಯೋ ಕೆಲಸಿರೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಚ್ಬಿಡ್ಲು ಇದನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಉಂಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪದಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡೋಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿ ಯಾವ ಸೈಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇದಕ್ಕೆ ಇವ್ರ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಬಿಡದೆ ಇದ್ರೆ ಕಾಳು ಕಾಳು ಫುಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ನನಗೇನು ಇಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ದಪ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಚೆ ಆಚೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸಮೋಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಳಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಆಗಿದ್ರೆ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಡಿಮೆ ಕೈಯಿಂದ ಒತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಳೆ ತುಂಬಾ ತೆಳುವಾಗಿರೋದು ತೆಳುವಾಗ ತೆಳುಬೇಡ ತೆಳುಬೇಡ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳದ ರೀತಿ ಒತ್ತಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡೋಕೋದ್ರೆ ತೆಳು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆಗತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಏನಾದ್ರು ಹಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ನೀರ್ ಹಚ್ಚಿ ನೀರ್ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ರು ಬರುತ್ತೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹೌದು ಅದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಕ ನಮ್ಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕೋಬಹುದು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿಕಾಯಿ ಹಾಕೋಬಹುದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕೋಬಹುದು ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೂ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಈಗ ಎಣ್ಣೆ ಕಾದಿದೆ ಕಾದಿದೆ ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಬರೋಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಾಫಿ ಟೀಗೆ ಯಾರದನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಬಂದ್ರೆ ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ ತೆಗೆದ ಹೀರಾಗಿ ತಿನ್ನುವಾಗ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾದ್ರೂ ಸಾಕು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹೊಸ ಗರಿ ಗರಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮರ ದಿವಸ ತಿನ್ಬೇಕು ಏನಾದ್ರೂ ಅನ್ಸದಿದ್ರೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಕಲರ್ ಬಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಇದನ್ನ ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನ ಕೆಚಪ್ ಜೊತೆಗೆ ತಿನ್ಬೋದು ಸಾಸ್ ಜೊತೆ ತಿನ್ಬೋದು ಚಟ್ನಿ ಜೊತೆ ತಿನ್ಬೋದು ಈಗ ನೋಡಿ ತೊಗರಿ ಕಣ್ಣು ಕಚೋರಿಯನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಿಡಿ ಏನು ಕಚೋರಿ ಹೆಂಗಿದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ರುಚಿ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ತೊಗರಿ ಕಾಳೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅನೇಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ವೀಕ್ಷಕರೇ ತೊಗರಿ ಕಾಳಿನ ಕಚೋರಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಕಚೋರಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಕರ್ದಿದ್ದು ಒಳಗಡೆ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನೇನು ಸೀಸನಲ್ ಆಗಿ ಅವರೆಕಾಳು ಸಿಕ್ಕರೆ ಅವರೆಕಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಟಾಣಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ಬಟಾಣಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನು ತೊಗರೆಕಾಳು ಸಿಕ್ಕರೆ ತೊಗರೆಕಾಳದ ಕಚೋರಿ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿ ತೊಗರೆಕಾಳಿನ ಕಚೋರಿ ತೊಗರೆಕಾಳಿನ ಕಚೋರಿ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲು ತೊಗರೆಕಾಳು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲು ಬೇಯಿಸಿದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಒಂದು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಅಚ್ಚ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಎರಡು ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಒಂದು ಚಮಚ 
ಕರಿಬೇವು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಎಸಳು ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಕರಿಯಲು ತೊಗರೆಕಾಳಿನ ಕಚೋರಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಡೋಣ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಎರಡು ಚಮಚ ಬಿಸಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಿಶ್ರ ಮಾಡಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಹದಕ್ಕೆ ಕಲಸಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಈಗ ಬಾಣಲಿಗೆ ಎರಡು ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಕಾದ ಮೇಲೆ ಜೀರಿಗೆ ಕರಿಬೇವು ಹಸಿ ತೊಗರಿಕಾಳು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಡಿಸಿ ಬೇಯಿಸಿ ಹಿಸುಕಿದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಹಾಕಿ ಮಿಶ್ರ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಗರಂ ಮಸಾಲಾ ಪುಡಿ ಅಚ್ಚಖಾರದ ಪುಡಿ ಹಾಗೂ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಪಲ್ಯವನ್ನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಆನಂತರ ಕಲಸಿಟ್ಟಿರುವ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಲಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಅದರೊಳಗೆ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿರುವ ತೊಗರಿಕಾಳಿನ ಪಲ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಮುಚ್ಚಿ ಕಾದ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ತೊಗರಿಕಾಳಿನ ಕಚೋರಿ ಸಾಸ್ ಅಥವಾ ಚಟ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ತಿನ್ನಲು ರೆಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಈ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ದೂರದರ್ಶನ ಕೇಂದ್ರ ಜೈಸಿ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಐದು ಆರು ಸೊನ್ನೆ 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 ಆರು ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಚಂದನಾ ರುಚಿ ಅಟ್ ಜಿಮೇಲ್ ಡಾಟ್ ಕಾಂ